ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മെത്തേഡ്സിനകത്ത് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമെട്രിക് റേഞ്ചിലുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും നമ്മൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ബില്യൺ ഓഫ് എ മീറ്റർ ഓർ നാനോ മീറ്റർ ആർ കോൾഡ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ അതായത് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് മീറ്ററിലുള്ള മൈനസ് നയൻ മീറ്ററിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള ഗോൾഡിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പിളാണ് ട്വൻറ്റി നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള ഗോൾഡിൻ്റെ കളർ റെഡാണ് വൺ നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള ഗോൾഡിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമോട്ടീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് വച്ച അതായതാണ് ഹൈ പവർ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടിഷ്യൂ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിപ്പയർ ഡാമേജ്ഡ് ടിഷ്യൂ ഡാമേജ്ഡ് ടിഷ്യൂവിനെ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പൊലൂട്ടൻസ് അതായത് ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൊലൂട്ടൻസിനെ ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ആക്കാം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയമെൻഷൻ ഇത് നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുകിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയമെൻഷൻ എഴുതാം അല്ല എങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയമെൻഷനും ചോദിക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയമെൻഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെ സീറോ ഡയമെൻഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സീറോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഓൾ ദ ഡയ ഓൾ ദ ഡയമെൻഷൻ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനും നാനോമെട്രിക് റേഞ്ചിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് ഒരു പൊട്ട് പോലത്തെ നാനോ പാർട്ടിക്കിളിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നാനോ സീറോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രം ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാത്രം നാനോമെട്രിക് റേഞ്ചിന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നാനോമെട്രിക് റേഞ്ചിനകത്ത് വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഒരു വയർ പോലെ നാനോ വയേഴ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ നാനോമെട്രിക് റേഞ്ചിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഒരെണ്ണം മാത്രം നാനോമെട്രിക് റേഞ്ചിന് അകത്തും വരുന്ന അങ്ങനെ ലെയർ ഓഫ് നാനോമെട്രിക് ലെയർ ഓഫ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ പിന്നെ അടുത്ത ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഓൾ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ നാനോമെട്രിക് റേഞ്ച് ഇത് 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 നോക്കേണ്ട വൺ ഈസ് വിത്തിൻ ദ റേഞ്ച് അല്ല അവിടെ ഇല്ല അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹിയർ ഓൾ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ നാനോമെട്രിക് റേഞ്ച് അതായത് ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് നാനോ വയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയമെൻഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഡയമെൻഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സീറോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ വിത്തിൻ ദ റേഞ്ച് നാനോമെട്രിക് റേഞ്ച് വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ നാനോമെട്രിക് റേഞ്ച് ആൻഡ് അതർ ടു ആർ ഇൻ ദ വിത്തിൻ ദ റേഞ്ച് ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ടു ഓഫ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ നാനോമെട്രിക് റേഞ്ച് വൺ ഒരെണ്ണം മാത്രം നാനോമെട്രിക് റേഞ്ചിന് വരും അകത്ത് വരുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഓൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ നാനോമെട്രിക് റേഞ്ച് എക്സാമ്പിൾ നാനോ ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് നാനോ വയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് കാർബൺ ബേസ്ഡ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റൽ ബേസ്ഡ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഡെൻട്രമേഴ്സ
ഡാന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി ഡെൻഡ്രമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓർഗാനിക് പോളിമറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിനാണ് പോളിമർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മോണോമറിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി കൺട്രോൾഡ് ആയി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിരിക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ സൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന പോളിമറിൻ്റെ സൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സ്ട്രക്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് എക്സാമ്പിള് പി എ എം എം പി എ എം എ എം ഡെൻഡ്രമർ അതായത് പോളി അമിഡോ അമീനാണ് വരുന്നത് എക്സാമ്പിള് ഡെൻഡ്രമറിൻ്റെ എക്സാമ്പിള് ഇനി ബയോളജിക്കൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെൽഫ് അസംബിൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് സെൽഫ് സ്പെസിഫിക് മോളിക്കുലർ റെക്കഗ്നേഷനും ഉണ്ട് അതായത് ഡി എൻ എ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ നാനോ പാർട്ടിക്കിളിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ രോഗത്തെ സെൽഫ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ട പ്രതിവിധി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാനോ കോമ്പസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെങ്തം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിളിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തയ്യാർ സ്ട്രെങ്ത് എന്നൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ കൊറോ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊറോസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊറോ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ കോമ്പസൈസ് കൊറോഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തം കൂട്ടാനും നമ്മൾ നാനോ കോമ്പസൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി സിന്തസിസ് ഓഫ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് സിന്തസിസ് ഓഫ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസിസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന റിഡക്ഷൻ മെതേഡാണ് റിഡക്ഷൻ മെതേഡിനകത്ത് നമ്മൾ മോളിബിഡിനത്തിൻ്റെ നാനോ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് മിസിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മോളിബിഡിനത്തിൻ്റെ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടൊളുവിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോളിബിഡിനം ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോബൊറേറ്റു ആയിട്ട് അതായത് സോഡിയം ട്രൈതേൽ ഹൈഡ്രോബൊറേറ്റ് സോ സോഡിയം ട്രൈതേൽ ഹൈഡ്രോബൊറേറ്റു ആയിട്ട് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മോളിബിഡിനം ഇതാണ് മോളിബിഡിനത്തിൻ്റെ നാനോ പാർട്ടിക്കിള് പ്ലസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും പിന്നെ ബോ സ്ട്രൈ ഈതേൽ ബൊറേനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും ഈ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കണം ഈ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് ടു എന്നാണ് മോളിക്കൂൾ ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നര ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒന്നര ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴാണ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കാണാതെ ഇത് പഠിക്കണം ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കണേ ഈക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാണാതെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾജൽ മെതേഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾജൽ മെതേഡിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈറ്റാനിയം പൗഡർ അതായത് നാനോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ടൈറ്റാനിയം പൗഡറിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ടൈറ്റാനിയം ഐസോ പ്രൊപ്പോക്സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡ് അതായത് നാനോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈറ്റാനിയം ഐസോ പ്രൊപ്പോക്സൈഡ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റാനിയം ഐസോ പ്രൊപ്പോക്സൈഡ് എടുക്കുന്നു അണ്ടർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് കൺട്രോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടറും ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് 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 റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റാനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോളും കിട്ടും ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മീതയിലാകാം മീതയിലാകാം പ്രൊപ്പയിലാകാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മീതയിൽ ആൽക്കഹോളോ മീതയിൽ ആൽക്കഹോളോ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ടൈറ്റാനിയം ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സോൾ എന്ന് ഓക്കെ ഈ സോളിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു
നാനോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഇത് ഏതാ കിട്ടുന്ന നാനോ പാർട്ടിക്കൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോൾജൽ മെത്തേഡിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് മെത്തേഡും സോൾജൽ മെത്തേഡ് ചോദിച്ചാലും ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി എഴുതിയാൽ മതി അനീലിംഗ് പ്രോസസ്സും എഴുതണം ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്